తిరుమలలో జీవో నెంబర్ టూ త్రీ టూ త్రీని టీటీడీ అమలు చేసింది ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు నూట నలభై మందిని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను తొలగించింది డాలర్ శేషాద్రితో పాటు పలు విభాగాల అధికారులను కూడా తొలగించారు ఈవో పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మోహన్ ప్రసాద్ ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు మోహన్ ప్రసాద్ టూ త్రీ టూ త్రీ జీవో ఏం చెప్తోంది ప్రస్తుతం తొలగించబడ్డ ఎంప్లాయీస్ ఏమంటున్నారు ప్రతిభ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన జారీ చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు మేరకు టీటీడీలో నూట నలభై మంది ఉద్యోగులను ఒకేసారి టీటీడీ తొలగించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవోలో స్పష్టంగా కూడా పేర్కొనింది ఈ ఏ ఏడాది మార్చి ముప్పై ఒకటి ముందు వరకు కూడా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపాదికన అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో నియమించలైనటువంటి ఉద్యోగులను తొలగించాలి అదేవిధంగా రిక్రూట్మెంట్ విధానం పాటించకుండా నలభై వేల రూపాయల పైగా జీతబద్ధాలు చెల్లిస్తున్నటువంటి అధికారులను కూడా తొలగించాలంటూ కూడా జీవోలో పేర్కొంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి నివేదికను ఇవాళ రోజు లోపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి ఇకపై అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఎవరినైనా అధికారులు నియమించాల్సినటువంటి పరిస్థితి తలెత్తితే అందుకు ముఖ్యమంత్రి ఆమోదం పొందాలంటూ కూడా జీవోలో పేర్కొన్నారు ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి శాఖ కార్యదర్శులే బాధ్యులను చేస్తూ కూడా ఉత్తర్వులు స్పష్టంగా పేర్కొన్నటువంటి నేపథ్యంలో టీటీడీలో కూడా ఈ జీవోను అమలు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి తలెత్తేసి పద్దెనిమిదో తేదీ జీవో జారీ చేసినప్పటికీ కూడా టీటీడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లారిఫికేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిన్నటి రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా టీటీడీకి స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు వచ్చాయి టీటీడీలో కూడా ఈ జీవోను అమలు చేయాలంటూ కూడా ఆదేశాలు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా కసరత్తును ప్రారంభించారు జీవో వర్తిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఎంతమంది ఉన్నారన్నటువంటి అంశాన్ని టీటీడీ అధికారులు గుర్తించారు దాదాపు నూట నలభై మంది అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో టీటీడీలో కొనసాగుతున్నట్లుగా కూడా టీటీడీ అధికారులు గుర్తించారు శ్రీవారి ఆలయ ఓఎస్డిగా ఉన్నటువంటి డాలర్ శేషాద్రితో పాటు అన్నప్రసాదం ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల్ అదేవిధంగా తిరుమల మ్యూజియంలో ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ కల్నాన్ చంద్రశేఖర్ అదేవిధంగా కళ్యాణం ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి వైద్య సుబ్బరాయుడు అదేవిధంగా ప్రభాకర్ రావు వంటి అధికారులు కూడా ఈ జీవో మేరకు కూడా తొలగించారు ఇక అనేక ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కూడా మేడసాని మోహన్ సముద్రాల లక్ష్మణయ్య వంటి ప్రముఖులను కూడా ఈ తొలగింపు జాబితలో ఉన్నారు ఇక విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి దాదాపు నలభై నాలుగు మంది ఎక్స్ లెక్చరర్ ను కూడా ఈ జీవో మేరకు కూడా తొలగించారు వీరందరినీ కలిపి నూట నలభై మందిని గుర్తించినటువంటి టీటీడీ ఇవాళ రోజు నుంచి కూడా వారు టీటీడీ ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లుగా కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇక డాలర్ శేషాద్రికి సంబంధించి డాలర్ శేషాద్రికి ప్రత్యామ్నాయం లేనటువంటి నేపథ్యంలో తిరిగి పాలక మండలి ఆమోదంతో మరో నెల రోజుల్లోనే డాలర్ శేషాద్రిని శ్రీవారి ఆలయ సేవలకు వినియోగించాలన్నటువంటి యోచనలో టీటీడీ ఉంది అయితే మోహన్ నూట నలభై మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేసి ఉంటారు కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేయాలని ఆ కాంట్రాక్ట్ ముగియకుండా తొలగించడాన్ని ఏ విధంగా చూడాల్సి ఉంది దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తోంది గవర్నమెంట్ అలాగే అధికారులు తొలగింపని చెప్పారు నలభై వేలు పైబడ్డ శాలరీ ఉన్న అధికారులందరినీ కూడా తొలగించారు అన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఆ శాలరీస్ క్రమం అనేది ఉంటుంది దీనికి ఏం చెప్తోంది టీటీడీ బోర్డు ప్రతిభ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి జీవోను టీటీడీలో అమలు చేయాలంటే ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి స్వామివారి ఆలయానికి సంబంధించి డాలర్ శేషాద్రిని జీవో మేరకు తొలగించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ డాలర్ శేషాద్రికి ఉన్నటువంటి విశేష అనుభవం స్వామివారి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాల నిర్వహణలో డాలర్ శేషాద్రి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని టీటీడీ అధికారులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరోవైపు జీవో మేరకు మాత్రం తొలగించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది జీవోలో స్పష్టంగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ముప్పై ఒకటి మార్చి ముందు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో నియమించబడినటువంటి అధికారులు కానీ ఉద్యోగులను కానీ తొలగించాలి దీనికి సంబంధించి తొలగింపులకు సంబంధించి ఎక్కడైనా కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తితే దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు అంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోదాలో ఉన్నటువంటి అధికారులను బాధ్యులు చేస్తూ కూడా ఈవోల ఆదేశాలు జారీ చేయడం కఠినంగా ఉన్నటువంటి నిబంధనలను టీటీడీలో కూడా అమలు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి రావడం అన్నప్రసాదం ప్రాజెక్టు సంబంధించి వేణుగోపాల్ అనేటువంటి అధికారి రిటైర్డ్ నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ అతనికి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని టీటీడీ ఉపయోగకరంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో నాలుగు సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తున్నారు ఇంకా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి మేడసాని మోహన్ సముద్ర లక్ష్మణయ్య వంటి దిగ్గజాలకు సంబంధించినటువంటి కొనసాగింపు జరుగుతుంది వీరికి ప్రత్యామ్నాయం లేకపోవడం 
తిరిగి వారిని నియమించుకోవాలంటే కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి పొందవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది వీరిని తిరిగి టీటీడీకి సంబంధించి పాండిత్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో వీరిని అందరినీ కూడా తిరిగి కొనసాగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే టీటీడీకి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి పాలక మండలి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి అవకాశాలు అంటే పాలక మండలి ఆమోదం పొందిన తర్వాత తిరిగి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వీరిని తిరిగి టీటీడీ లోకి తీసుకోవాలన్నటువంటి యోచనలో టీటీడీ అధికారులు ఉన్నారు మరోవైపు రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా స్వామి సేవలో కొనసాగినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం జీవో మేరకు తొలగింపు పడుతుండడంతో వారు ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా చేయలేదు ఇది పూర్తి కూడా స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి ఆలయంలో చేసే భాగ్యం కలగడం ఇన్ని రోజులు ఉన్నటువంటి నేపథ్యాన్ని ఒక అదృష్టంగానే భావిస్తున్నారు